Elise, suspecha ng dad mo kagagawa nito ni Congressman Montelibano. Somehow, nagawang isabotage si Montelibano ang Pearl Farm. How? Ang mga investors, bigla na lang nagsiatrasan. Even yung mga banks, ayaw aprobahan ang mga loans niya. Now, kahit patay na si Congressman, hindi na nagawa makabawi ni Jorge. Even your store here in Manila, yung Pearls by Senedoza, pabagsak na rin. You are of course aware that Senedoza and company is on the brink of bankruptcy, right? I suggest you cut your losses. Ibenta mo na ang kumpanya, pati na rin ang mga assets ito. No. Nangako ako sa daddy ko na ibabangon ko ang kumpanya niya. tayo magkikita. Nanggaling kasi ako ng meeting. Naglalakad ako pabalik sa kotse ko. Nang merong tatangatangang lalaki na bumangga sa akin. Pag talikod ko, hahabulin ko sana. Nakita kita. <laughs> At least I guess it's meant na magkita tayo. Yung lalaki na yon may araw din siya. Lisa. Akin. I'm sorry. I'm sorry kung, kung hindi ko alam na nakulong ka. You know, all this time, I thought na-dismiss yung kaso mo. Elise, it's all in the past. Kung ba nag-isipin yun? Ano all in the past? Marisa, that's four years of your life na hindi mo na mababawi. Alam ko, ako may kasalanan nun eh. Nakulong ka dahil inako mo yun. Stop it! Look at me. <laughs> Ang ganda ko, hindi ba? Okay. Natupad ko mga pangarap ko. May pera na ako. May negosyo. Okay ako. Kaya pwede ba magla natin balikan yung nakaraan? Ang importante ngayon, Pareho tayong uwi. Well, I guess ang consolation ko na lang yun. Yung makita ko na kung nakatulong naman yung 10 million na binigay sa'yo ni Daddy. Yes! Definitely. Nakatulong. Mm -hmm. Ikaw, bakit ang tagal mong bumalik sa Pilipinas galing sa Amerika? Sa totoo lang, Hanggang ngayon, kinakain pa rin ako ng guilt tungkol sa nangyari kay Victor. Ang hirap din, ha? Hindi wala akong masabihan tungkol doon. Gusto ko nga sanang kalimutan ng lahat. Kaya nag-decide akong hindi mo na bumalik dito. Kahit nga ang asawa ko, hindi alam ang totoo, eh. Habang nasa Amerika ka, ay asong sinubukan mo akong tagtakay nung nasa kulungan ako, di ba? Of course! Marisa, ilang beses kitang kinamusta kay daddy. Pero yun nga, sabi niya, munta ka na daw ng Manila. Kahit si Nanay Lucing, hindi mo na kinukontak. And I don't know, I, I, I assume that you wanted to make it on your own. Of course, yun ang gusto kong mangyari. Si Nanay Lucing? Ah, sinama nga pala namin si Nanay Lucing dito sa Maynila. Alam mo, gusto, gusto ka niyang hanapin eh. Hayaan mo. <laughs> Tukunin ko siya sa inyo. Huwag kang mag-alala. Hala. 
Han, I'm so sorry. I, I had a problem sa office with one of engineers. Kailangan kong ayusin. I'm sorry. It's okay. Marisa, my husband, Gabriel. Gabriel, this is Marisa. <laughs> my best friend. Marisa, I've heard so much about you. <laughs> it's a... It's a pleasure to finally meet you. The pleasure is mine, Gabriel. Nanay? Nay. Nay, hindi. Hindi. Hindi, pero bakit hindi mo man ako natawagan o nadalaw? Alam mo ba na, sobrang alalang-alala ako sa'yo. Hindi ako nakakatulog. Hindi ko lang lagi naman ang utak ko. Hindi ko alam kung napano ka na ba. Kung... Kung naaksidente ka, o kumakain ka ba, nagkakasakit ka ba? Relax. Relax. Nay, nung nakulong ako, hindi ako okay. Malulungkot lang kayo kung nakita niyo akong ganun. Nay, ayokong magpakita sa inyo hanggat hindi ako okay. Hanggat hindi maayos ang buhay ko, kailangan ko munang hanapin ang sarili ko. Kamusta ka na ngayon? Nagpakita na ako sa inyo, di ba? Ibig sabihin, okay na ako. Mayaman na ako, Nay. Meron na akong sariling negosyo. Pwede-pwede na kitang kunin dito. Anak! Anak ko! Ang dami-dami ko pag gustong itanong sa'yo. At lami pa. Then magpapasalamat ako sa Diyos dahil nandito pa naligtas ka. Magkasama na tayo. Hindi na tayo mag-iwalay, ha? Anak, hindi na tayo mag-iwalay, ha? Anak, sobra ka na lami. Sobra, sobra. Hindi ka mamatay ko na. Hindi ko makita ulit. Diyos ko. Tingin ba talaga ng daddy mo? Nag-i-enjoy ako makunan. Han, ano ba? Kasalanan ko ba na yung mga ate mo mahakbangan lang, buntis agad? Overpopulated na nga yung mundo ito si mga ate mo kung mga anak parang poultry. Diba? Pinagsabihin ko sila kanina. Han, look, I know my dad is a bit rough. Pero hindi naman tama na you even insulted my sisters. Everyone is just concerned that we might lose another baby. At ikaw, yun din ba ang tingin mo? na dapat tumigil ako sa trabaho ko? Wala akong sinasabing ganyan. Oo, oh, wala kang sinasabi. Kaya mo nga ako dinadala doon, di ba? Para silang magsabi sa akin ng mga bagay na hindi mo kaya sabihin. Look, everyone is just concerned dahil baka magunan ulit tayo. Oh, tayo? As far as I know, ako ang nagbubuntis. My child in my womb. And that's why you need to take care of yourself. Yun lang naman ang point of parents ko. So finally, ayan, lumabas din ang katotohanan. Yun din nga ang tingin mo. Of course not! Han! Oh, tako tako magunan ka. Pero di ba mag-usapan tayo? That you can take care of a child para makalabas ng maayos. Han, if anything goes wrong with your pregnancy, it's not only your child na pwedeng mapahamak. Ikaw din. Hey, hindi pa tayo tapos. Hi. Oh, nag-aaway ba kayo? Hindi po, Nay. Elise, I'm so sorry I came here unannounced. Bigla ko lang kasi naisip na dalawin si nanay. 
Oo naman. Matagal ka nang gusto makita ni nanay. Happy kami na nandito ka. Ang to kasi niyan, Elise, gusto ko sanang ipagpaalam sa inyo na kukunin ko na si nanay. Ngayon ready na ako. Of course. Matagal nang sabik na sabik sa'yo si nanay, Lucille. Okay lang ba talaga sa'yo kung doon mo na ako sa anak ko? Kasi naisip kita eh. Paano ka na? Eh, kailangan mo nang may nag-aalaga sa'yo. Nay, nandito naman ang asawa ko. Okay lang kami. At saka isa pa matagal na panahon kayo hindi nagkita ni Marisa. Kailangan niyo bumawi sa isa't isa, di ba? Naisip ko lang kasi. Nawawa ka naman. Nay, basta tandaan niyo lang ha. Itong bahay namin ito, bukas ito lagi para sa inyong dalawa. Salamat. Kamusta yung pinapaasikaso ko sa'yo? Okay na. Hmm. Reglado na. Na-distribute ko na ang pera. Good. Eh, ikaw. Kamusta lakad mo? Kita kayo na airmats mo? Mm -hmm. Eh, yung best friend mo. Okay na kayo? <laughs> okay. Hmm. Alam mo, binigyan ko siya ng chance eh. Umiisip ko baka mali yung akala ko na pinabayaan niya ako. Pero nagpunta siya sa Amerika para magtago, para makalimot. Habang ako nandito, nagdurusa, nabubulok sa kulungan. Nagsisira ang buhay sa pag-ako ng kasalanan niya. Ngayon sabihin mo sa akin, okay ako? Hmm? Teka lang, teka lang. Relax. Nangangamusta lang naman ako eh. Ano balak Marami. Alam mo, Blue, inagaw niya sa akin ang lahat. Bata pa lang kami, inagaw niya na si nanay. Yung parate ng tatay ko sa negosyo, inagaw niya na. At yung magandang buhay niya ngayon, meron siya noon dahil inagaw niya ang kalayaan ko. Now it's my turn. Ako naman ang aagaw sa kanya ng lahat. Definitely not. Gusto ko lang naman protektahan ang investment namin. At least an advisory seat in the board. Yes, I understand this. And I do want your investment. However, I cannot give you that seat on the board. Kasi kapag ginawa ko yun, edi yun din ang hihingi ng lahat sa akin. Come on. Malaking pera yung papasok namin. At least make us feel special. Oh, I'm here, am I not? Ako mismo ang nakikipag-meeting sa inyo. Doesn't that make you feel special enough? <laughs> Excuse me. Hold on, hold on. Parating na siya. Pinky, I am in the middle of an investor meeting. This better be important. I know, I know. I'm sorry, ma'am. But we have a problem. Yung shipment natin naipit sa customs. Kailangan pa naman ma-deliver yun this afternoon to Mr. Tan. What about Mark? Nasa Cebu po siya ngayon. And Joseph? Nakasek leave. So, ibig sabihin, walang pwedeng umasikaso? Oh, okay, um, sabihin mo kay Royce, meet me outside. Now. Okay, ma'am. Yes, ma'am. I am very, very sorry, but I will have to excuse myself from this meeting. Bigla kami nagkaroon ng emergency. I'm oh, sorry. Wait, what about our proposal? Well, you already know my answer. If you decide to reconsider, I am always open to meet with all of you again. Thank you. Bye. Habang gulong-gulo na siya sa problema niya, nandun ako to offer a solution. Hello. Hello, Mr. Reynante. This is Elise Senyadoza from Senyadoza and Company. Call me later. I think we should talk now. Ah! Rice! Mom!
Ma'am! Rice, rice, rice! Bilis, bilis! Itakbo mo na to agad, please! Pakiklaim agad yung shipment, ha? Bilis ang mga... Eh, Ma'am, itataksi na lang ako! Don't worry about me! Go! Hindi mo pa naggawa ng maayos. Wala kang naman si Madam. Nakababa ng puso. Hi, Elise. Yes. Marisa. Marisa, I need your help. What's wrong? Oh God, oh God, oh God, oh God. Oh God, oh God. 